mal die gosigsten Tonaufnahmen. Ey, Chat, ihr wollt mich ehrlich verarschen, ne? Guck mal bitte, ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt gerade mittlerweile 0.30 Uhr fast. Ich bin alleine hier. Also Tonaufnahmen können wir uns gerne mal anschauen, wenn es draußen hell ist. Also, wir haben uns jetzt sehr, sehr lange darüber unterhalten, über verrückte Sachen, über gruselige Sachen, über Sachen mit Morden und keine Ahnung was. Wir haben über alles gerade gesprochen. Deswegen passt es eigentlich relativ gut. Wir schauen uns das Video von Insulito an. Er hat ein Video hochgeladen. Ein Mord, der Schweden schockiert hat. Und ich muss auch wieder gestehen, ich habe keinen Plan, wo liegt Schweden genau. Ist es weit von uns oder ist es nicht weit von uns? Ich weiß oder ich habe mir sagen lassen von einem Freund, dessen Freundin, der Freund und der Cousin meinte wohl, in Schweden gibt es sehr hübsche Frauen. Kann ich noch nicht bestätigen, weil ich war noch nicht in Schweden. Aber wir schauen uns das Video an. Es ist ein stürmischer schwedischer Sommerabend, als bei Lena Svedung das Telefon klingelt. Sie führt ein Café im Kleindorf Blomberg, das an diesem Sonntagabend gegen halb acht bereits geschlossen ist. Am Telefon ist die Mutter von Lisa Holm, einer 17-jährigen Schülerin, die seit etwa anderthalb Monaten in ihrem Café aushilft. Erst am späten Nachmittag waren Lisas Eltern in das Café gekommen, um dort etwas zu trinken. Das Ding ist, der musste sein, weil Insulito ist so ein Typ, der, der redet so ruhig, dass man einfach gerade die perfekte Möglichkeit hat, Leute zu erschrecken. Sei mal ehrlich, Chat, bitte seid ehrlich. Hat einer sich von euch erschrocken oder nicht? Ich habe mich gerade so konzentriert, das zu machen. Kelly, die Leute haben sich einfach nicht erschrocken. Wofür habe ich das gemacht? Ich habe mich selber von mir erschrocken. Dabei hatten sie Lisa auch angeboten, sie nach Hause zu fahren. Doch stattdessen wollte sie nach ihrer Schicht lieber selbst mit dem Mofa heim. Ach so, an der Stelle, Mofa, nachts, alleine, durch irgendwelche dunklen Straßen, nein danke. Bin ich ehrlich, ich, ich habe manchmal sogar Angst, wenn ich mit dem Auto durch irgendwelche dunklen Gassen fahre. Wie fahren Leute nachts mit einem Mofa nach Hause? Also was läuft da durch deren Kopf? Und dann wundern sie sich, ja, da ist was passiert. Ja, natürlich passiert da was. Es ist der erste Tag, an dem Lisa ganz allein mit ihrem Mofa zur Arbeit und zurückfahren möchte. Und das will sich die 17-Jährige auch vom windigen Wetter nicht nehmen lassen. Ganz kurz, ich muss wieder zwischengrätschen. Wenn das eine gebürtige Schweden ist, Schweden ist, muss ich sagen, ist es ist nicht mein Fall. Und in dem Sinne geht's weiter. Gegen 18.23 Uhr schickt Lisa ihrem Vater eine SMS mit dem Inhalt, ich gehe jetzt. Eigentlich sind es maximal 50 Minuten Fahrtweg vom Café bis zu Lisas Heimatort Skift. Aber nur, wie oft muss sie da tanken? 30 Mal? Doch auch eine Stunde später ist sie nicht nach Hause gekommen. Wie Lisas Mutter der Kaffeebesitzerin Lena nun erzählt. Es ist so komisch, Lena. Weißt du, wann die Mädchen abgeschlossen haben und nach Hause gegangen sind? Sofort beschleicht Lena Svedung ein merkwürdiges Gefühl. Denn wie jeden Abend hatte sie um kurz nach sechs im Café angerufen, um sicherzustellen, dass Lisa und ihre Kolleginnen das Café pünktlich und sorgfältig abschließen. Lisas Mofa steht noch vor der Tür des Cafés. Der Schlüssel steckt, doch der Helm, der üblicherweise am Lenker hängt, ist verschwunden. Hand aus Herz, ich glaube, das Wort würde ich gemeint mit, ich gehe jetzt. <lacht> die hat einfach Helm genommen. Und ist nicht mit Mofa nach Hause gefahren, sondern sie ist nach Hause gegangen. Genauso wie Lisa selbst. Ein Tag wie jeder andere. Lisa hat mit ihren 17 Jahren große Pläne. Kannst du Video neu starten? Bin ja, natürlich. Also Bruder, wenn du es sagst, natürlich starten wir das Video neu. Es ist ein stürmischer schwedischer Sommerabend. Lisa hat mit ihren 17 Jahren große Pläne. Sie möchte Architektin werden und viel reisen. Am liebsten nach Australien. Auf einer Weltkarte, die sie an ihrer Zimmerwand aufgehängt hat, markiert sie die Orte, die sie bereits besucht hat, mit Stecknadel. Der 7. Juni 2015 ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Sonntag im Leben von Lisa Holm. Wie immer ist sie gut gelaunt, hat Spaß an ihrer Arbeit und freut sich darauf, am Abend zum ersten Mal alleine mit ihrem Mofa nach Hause zu fahren. Ihre drei Arbeitskolleginnen fahren gemeinsam mit dem Auto nach Hause und verabschieden sich um 18.20 Uhr vor der Tür des geschlossenen Cafés von Lisa. Okay, sieht tatsächlich schon aus, so ein bisschen von der Location, dass es ja, ein bisschen so ländlich ist. Also ich glaube, das sind sehr viele Landstraßen. Und wenn ich mir dann so überlege, mit einem Mofa, Landstraße, nachts, alleine, da kann ja nur was passieren. Diese braucht noch einen Augenblick, ehe sie losfährt. Wegen des unbeständigen Wetters zieht sie sich mehrere Lagen Kleidung an. Danach verschickt sie die SMS an ihren Vater. In ein paar Tagen steht Lisas Schulabschluss an. Doch diesen soll sie nicht mehr erleben. Kurz nachdem Lisa ihrem Vater die SMS schickt, in der steht, dass sie nur nach Hause kommen würde, erhält Lisas Vater einen Anruf seiner Tochter. Als er abhebt, hört er nur ein leises Murmeln und darunter die Stimme seiner Tochter. Er vermutet, dass Lisa ihn versehentlich angerufen hat und dass die Stimmen ihren Kolleginnen gehören. Doch als die 17-Jährige nach einer Stunde immer noch nicht zu Hause ist, hat dieser Anruf mit einem Mal einen ganz anderen Beigeschmack. Lisas Vater setzt sich sofort ins Auto und fährt seiner Tochter entgegen. Doch Lisa ist auf dem Heimweg zwischen dem Café und dem Haus ihrer Eltern nirgends zu sehen. Als er am Café ankommt und Lena ihm Lisas verlassenes Mofa zeigt, sind die Erwachsenen ratlos. Sie sehen die Busfahrpläne durch, um zu schauen, ob Lisa aufgrund des Windes an diesem Tag vielleicht spontan mit dem Bus nach Hause gefahren sein könnte. Doch schnell wird klar, dass Lisa auch nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Ey, bei sowas frage ich mich immer, was ist da genau passiert, weil Mofa steht noch da bei der Arbeit, 
wie soll sie sonst nach Hause gekommen sein? Mit dem Bus. Und wenn sie mit dem Bus nicht gefahren ist, keiner hat sie irgendwie gesehen, dann frage ich mich, wie ist sie nach Hause gekommen. Also was muss da in der Situation passiert sein, müsste ich meinen? Gegen halb neun, eine Stunde nachdem Lisas Mutter bei Lena im Café angerufen hatte, verständigen Lisas Eltern die Polizei und melden die Schülerin als vermisst. Die Suche. Die Polizei durchsucht als erstes das Café. Von kurz vor 23 Uhr bis um 4 Uhr am Morgen des 8. Juni dauern die Ermittlungen an Lisas Arbeitsplatz an. Doch schnell wird klar, dass die Maßnahmen viel umfangreicher sein müssen, um die 17-Jährige finden zu können. Am Montagmorgen spricht sich Lisas Verschwinden wie ein Lauffeuer in der Gemeinde herum. Insbesondere als ein Mann einen ihrer beiden Mofa-Handschuhe findet. Und weit davon taucht eine Quittung eines Restaurants aus ihrem Heimatort Göfter. Hunderte Helferinnen und Helfer durchforsten das kleine Dorf und helfen der Polizei bei ihrer Suche nach Lisa Holm. Sie fahren nach der Arbeit ins Dorf oder nehmen sich extra frei, um die Suchaktionen zu unterstützen. Was machen die da? Also suchen die da was? Oder ich weiß nicht aus, als würden die irgendwas suchen, ne? Der Andrang der Helfenden ist so groß, dass eine eigene kleine Infrastruktur mit einer zentralen Lebensmittelversorgung für sie geschaffen werden muss. Am Dienstag folgt ein öffentlicher Fahndungsaufruf mit Lisas Bild und ihrem vollständigen Namen. Vorbeikommende Autofahrer werden angehalten und überprüft. Außerdem wird ihnen ein Bild von Lisa gezeigt, um herauszufinden, ob irgendjemand die 17-Jährige gesehen hat. Parallel erzielen auch die Suchtrupps um das Café von Lena herum erste Ergebnisse. Ein paar der Habseligkeiten der Schülerin tauchen auf. Ihr Führerschein, das beschädigte Display ihres iPhones, ihre Handyhülle, ihre Schlüssel und eine U-Bahn-Fahrkarte aus New York, die sie von einer Reise mitgebracht und aufbewahrt hat. In einer Scheune gegenüber des Cafés wird ein Ohrring von Lisa gefunden. Boah, Digga, überleg mal. Überall wurde irgendwas von ihr gefunden. Also das ist schon echt sehr gruselig. Und jetzt fragt man sich, was da genau passiert ist. Ich vermute Vergewaltigung mit Mord. Zum beschädigten Handy-Display passt auch, dass Lisas iPhone sich nie in eine andere Funkzelle eingeloggt hat. Was dafür spricht, dass ihr schon unweit von oder unmittelbar vor dem Café etwas zugestoßen sein muss. Nicht nur die freiwilligen Suchtrupps, auch inzwischen angereiste Experten durchkämmen das gesamte Dorf systematisch. Hunderte Anwohnerinnen und Anwohner werden befragt. Auch Wohnhäuser im Umkreis von Blomberg werden untersucht, während die Küstenwache nahegelegenen Seen Ermittlungen durchführt. Sogar Interpol fahndet international nach der vermissten 17-Jährigen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass jemand Lisa Holm entführt und ins Ausland gebracht haben könnte. Auch einer möglichen Verbindung zum Job von Lisas Vater wird nachgegangen. Dieser arbeitet für das schwedische Militär und ist insbesondere für Aufgabenbereiche zuständig, für die normale Soldaten nicht qualifiziert sind. Doch die Polizei kann keinen Zusammenhang zur Arbeit von Lisas Vater finden. Zwar gibt es auch durch die gefundenen Gegenstände einzelne Spuren, doch einen wirklichen Anhaltspunkt, was mit Lisa geschehen sein könnte, können die Ermittler nicht ausmachen. Lenas Café wird inzwischen Tag und Nacht von der Polizei bewacht. Denn die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Und sollte Lisas mutmaßlicher Entführer an den letzten Aufenthaltsort seines Opfers zurückkehren, will sie direkt zur Stelle sein. Doch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist die Polizei nicht wie versprochen da. Und Lena ärgert sich sehr darüber. Insbesondere als sie vor der gegenüberliegenden Scheune am Freitag eine leere Bierdose liegen sieht. Lena ist genervt und vermutet, dass jemand in der Nacht dort gewesen sein muss. Als sie durch die geöffnete Scheunentür geht, steht sie direkt vor Nerius Bilevicius und dessen Bruder. Und damit vor Lisa Holms Mörder. Ach so, warte mal, das ist wirklich jetzt der Mörder? Ich schwöre, warum sehen Mörder eigentlich immer so gruselig aus? Also die sehen alle irgendwie schon, deren Gesicht schreit danach, ich bin Mörder. Inzwischen ist es also Freitag und eigentlich der Tag von Lisas Schulabschluss. Der Tag, auf den sie sich so lange gefreut hatte, um danach endlich ihre Träume in Angriff nehmen zu können. Doch stattdessen wird es der Tag, an dem klar wird, dass Lisa Holm ihre Wünsche niemals Realität lassen können wird. Um 20.18 Uhr nimmt die Polizei Nerius Bilevicius seine Ehefrau und seinen Bruder fest. Zuvor war an diesem Tag die Leiche eines Mädchens gefunden worden. Wie die Polizei am nächsten Tag bestätigen wird, handelt es sich tatsächlich um den leblosen Körper der vermissten Lisa Holm. Zunächst hatten Mitglieder des Suchtrupps ihren Mofahelm, ihre Jacke und ihre Kopfhörer in einem Gestrüpp gefunden, etwa drei Kilometer von Blomberg entfernt. Im kleinen Ort Martop befindet sich dort ein Bauernhof, wo Lisas Leichnam schließlich unweit ihrer persönlichen Gegenstände gefunden wird. Nerius Bilevicius hatte sie in genau der Scheune gegenüber ihres Arbeitsplatzes getötet, in der die Kaffeebesitzerin Lena ihn am Freitagmorgen überraschend angetroffen hatte. Bei der Spurensicherung finden die Beamten an einem verstaubten Rohr eine Stelle, die auffallend glatt und sauber erscheint. An dieser Stelle des Rohres hatte Nerius ein Seil befestigt und Lisa damit in der Scheune erhängt. 
Zuvor hatte er Klebeband um ihren Kopf gewickelt, um ihr das Atmen zu ersparen. Oder eine Frage, was, was leben wir mit, mit was für gestörten Menschen leben wir auf diesem Planeten? Das stelle ich mir auch gerade als Frage, Kafak. Wieso hat er sie jetzt um, aber umgebracht? Also wieso? Auf dem Boden liegen noch Fasern des Salz und eine Haarsträhne von Lisa hat sich an der Wand verfangen. Nach dem Mord hat der Hauptverdächtige Lisas Leiche in das drei Kilometer entfernte Dorf gebracht und in seiner Unterkunft in einem Schrank versteckt. Ihre Leiche war teilweise mit Kleidungsstücken überhäuft. Um ihren Hals befand sich noch die Schlinge, mit der sie getötet wurde. Obwohl die Gerichtsmedizin keine Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch feststellen konnte, wird angenommen, dass Bilevicius Motiv sexueller Natur gewesen sein muss. Ein Kriminalpsychologe äußert in einem Interview, dass er davon ausgehe, Nerius habe mit der Tat eine seiner sexuellen Fantasien umgesetzt. Die Polizei geht davon aus, dass Lisa direkt nach dem abgebrochenen Anruf an ihren Vater um 18.26 Uhr getötet wurde. Dann habe Nerius ihre Leiche zum Bauernhof gebracht, auf dem er als Gastarbeiter tätig war und die Leiche dort in einem spindähnlichen Schrank versteckt. Wie krank die Leute sind auf Ernst. Ich frage mich, ob die sich kannten, weil ansonsten ergibt es keinen Sinn, wenn einfach random ist. Das denke ich mir auch, weil, Bruder, das muss irgendeinen Zusammenhang haben, in Anführungszeichen. Es gibt keinen Grund dafür, jemanden umzubringen, aber das ergibt irgendwie gerade überhaupt keinen Sinn, weil das hört sich einfach mich an. Er hat sie gesehen, umgebracht und in einem Schrank versteckt. Weiß ich schon. Wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau zu einem Supermarkt, um dort Zigaretten, Tiefkühlpizza und Milch einzukaufen. Gerade einmal anderthalb Stunden, nachdem Nerius Bilevicius die 17-jährige Lisa ermordet hat. Ich frage mich auch, wenn man jetzt zum Beispiel seine Frau oder ich weiß nicht, wer gerade da genau genannt wurde, aber wenn man die jetzt befragen würde als Beispiel, frage ich mich, hat der sich jetzt anders verhalten? Hat man ihm angemerkt, dass er irgendwie nervös ist, aufgeregt ist? Wisst ihr, ich meine, das interessiert mich, Digga. Ich schwöre, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte so viele Fragen gestellt, weil mich das einfach interessiert. Einen Tag vor der Entführung und Ermordung von Lisa hat er unweit des Cafés eine Joggerin abgepasst und nach dem Weg gefragt. Als diese sich unwohl fühlte, rannte sie vor ihm weg. Eventuell hat Nerus diese Masche auch bei Lisa angewendet. Die Beweislast gegen ihn wird mit dem Voranschreiten der Ermittlungen immer konkreter. In einem angrenzenden Bereich der Scheune findet man Spermaspuren von ihm, ebenso wie Blutspuren. Auf Basis dessen geht man davon aus, dass der Täter sich während oder nach der Tat selbst befriedigt. Junge, ist der Typ gestört, Alter? Was, was, was hat der für ein... Fetisch, Bruder. Blut- und DNA-Spuren von Nerius Bilevicius werden auch an der Innenseite von Lisas Kleidung gefunden. An diesen Tagen ist das Café nicht länger ein Ort der Begegnung und der Freude, sondern ein Raum zum Trauer. Zahlreiche Mitglieder der Suchgruppen, Freunde von Lisa und der Mittler sitzen zusammen und erinnern an die 17 jährigen Wie bereits erwähnt werden neben Nerius Bilevicius zunächst auch dessen Ehefrau sowie sein Bruder verhaftet. Die beiden Männer wegen Mordverdachts, die Ehefrau wegen der Verdeckung einer Straftat. Guck mal jetzt mal Hand aufs Herz, Chat. Wenn man sich den jetzt hier nochmal auf diesem Foto anguckt, man denkt doch nicht mal was Schlimmes. Man denkt sich, ey, das ist ein ganz normaler Typ, der einfach ein Foto mit seiner Frau macht. Aber, ah ne, jetzt der Bruder. Ich nehme alles zurück. <lacht> Digga, kenn ich, habe so viele Lahn reingesteckt, aber am Ende war sein Bruder. Stattdessen kristallisiert sich heraus, dass Nerius die Tat allein begangen hat. Tatsächlich waren es er und sein Bruder, die Lisas Mofa-Handschuh gefunden haben. Sie hätten den Handschuh gerade aufgehoben, als ihr Chef vorbeigekommen sei und den Handschuh dann an die Polizei übergeben hat. Selbst vor Gericht behauptet er hartnäckig, Lisa niemals getroffen und er ist recht, nichts mit ihrem Tod zu tun zu haben. Die Blutspuren am Tatort seien bei seiner Arbeit in den landwirtschaftlichen Betrieben entstanden. Vor Gericht bricht er mehrmals in Tränen aus. Doch all das hält das Gericht nicht davon ab, ihn schuldig zu sprechen. Auch sein eigener Bruder, der zunächst verdächtigt war, ebenfalls mit dem Mord zu tun zu haben, belastet Nerius. Dieser habe sich nach dem Verbrechen seltsam benommen und seinen Bruder dazu gedrängt, ihm ein falsches Alibi zu geben. Nerius behauptet nun, er habe während des fraglichen Zeitraums ein Online-Spiel gespielt. Doch die Auswertung seines Computers beweist, dass dieser zwischen 18 und 19.35 Uhr ausgeschaltet war. Damit ist das ohnehin wackelige Alibi des Hauptverdächtigen... Überleg mal, wie krank das eigentlich ist, ne? Also, die Polizei findet irgendwie gefühlt alles heraus. Also, dass sein Fernseher oder dein äh, Monitor... PC einfach zu der Zeit nicht an war. Nerius Bilevicius wird wegen Mordes an Lisa Holm zu lebenslanger Haft verurteilt. Vor dem Berufungsgericht scheitert der Angeklagte. Der oberste Gerichtshof entscheidet, dass weitere Berufungen nicht gestattet werden und das Urteil damit rechtskräftig ist. Nerius, der litauischer Staatsbürger ist und als Gastarbeiter in Blomberg lebte, wird in sein Heimatland zurückgebracht und darf seine Gefängnisstrafe dort verbüßen. In einem Interview sagen Lisas Eltern kurz nach der Festnahme des Mörders ihrer Tochter, wir haben bis zuletzt gehofft, dass sie lebend gefunden wird. Die Hoffnung war wirklich das Letzte, was uns verlassen hat. Und obwohl wir heute Gewissheit haben, leben wir wie in einer Blase, in der wir nichtsdestotrotz immer noch daran glauben, dass sie wieder nach Hause kommen wird. Obwohl die Seterskirche, in der am 7. Juli ein Trauergottesdienst für Lisaholm abgehalten wird, sehr klein ist, 
entscheidet sich ihre Familie für eine offene Trauerfeier. Jeder, der sich an der Suche nach ihrer Tochter beteiligt und mit der Familie gehofft hat, soll sich von der 17-jährigen Schülerin verabschieden dürfen. Nerius Bilevicius sitzt für etwa fünf Jahre in einem Gefängnis in seiner litauischen Heimat an. Am 3. August 2022 rammt sein Mitinsasse Robertas Raulinas. Ich wollte gerade sagen, der guck mal bitte, wie er nach fünf Jahren aussieht. Nach fünf Jahren Knast, aber ist auch wieder eine andere Person. Ihm gegen 18 Uhr auf dem Gefängnisinnenhof ein Messer in den Hals. Vor. Nerius stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Mörder von Nerius saß bereits seit 2001 eine lebenslange Haftstrafe ab. Er hatte eine 14-jährige mehrfach sexuell missbraucht und entführt, ihre Mutter sowie ihren Stiefvater erstochen und das Haus der Familie in Brand gesteckt. Bruder, das meine ich. Es gibt so kranke Menschen auf dieser Welt und man läuft an diesen Menschen vorbei, weil man sich denkt, das ist eine normale Person. Aber jetzt, das ist einfach nochmal die Bestätigung. Es gibt so verrückte Menschen auf dieser Welt. Schon 2015 war er im Strafvollzug aufgefallen, nachdem er Wachpersonal nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit Fäkalien beworfen haben soll. 2022 tötete er im Gefängnis dann den Mörder von Lisa Holm. Die beiden Männer sollen sich zuvor während ihrer Haftzeit angefreundet haben seien dann aber in einen Streit geraten, der für Nerius Bilevicius tödlich endete. Frag mich Zur Abwechslung gab es heute also mal einen gelösten Fall. Zum Abschluss möchte ich hier noch einmal die großartige Arbeit der Suchgruppen erwähnen, deren Einsatz dazu beigetragen hat. Also wie gesagt, Ella, ich frage mich auch, was in deren Köpfen abgeht. Also Das sind doch einfach nur kranke Leute. Das ist echt krank. Knockin at the same.